সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা 8 নভেম্বর থেকে পেছানোর চিন্তা নেই জানালেন সিসি বললেন সীমিত আকারে এবার ব্যবহার হবে ইভিএম তফসিল বিছানো বিছানোর কোনো উপায় নেই এখন আমরা পিছাবো না কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হচ্ছে ঐক্যফ্রন্টের জনসভা থাকবেন ডক্টর কামাল মির্জা ফখরু সহ জোটে সিনিয়র নেতারা আসতে পারে পরবর্তী কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপে অংশ নিতে গণভবনের জাতীয় পার্টি সহ বেশ কিছু ইসলামী দল সন্ধ্যায় বসবে ওয়ার্কার্স পার্টি ও বাম জোট এবং সিলেক্ট টেস্টে আশা জাগিয়ে আবারও ব্যাট ফুটে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং ব্যর্থতা পরাজয় প্রহর গুনছে টাইগাররা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি ফারজানা তানি সংবাদে আরও থাকছে মাওয়া ফেরিঘাটে টয়লেট সংকট প্রতিনিয়ত বিড়ম্বনা আর নানা ভোগান্তি নিয়ে বিশেষ রিপোর্ট চলে যাচ্ছি পুরো সংবাদে আট নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ আপাতত পেছানোর কোনো চিন্তা নেই আগারগাঁওয়ের নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের কথা বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদা তিনি আরও বলেন সীমিত আকারে নির্বাচনী ইভিএম ব্যবহার করা হবে আরও দেখুন আতিকা রহমানের রিপোর্টে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন নুরুল হুদা শহরাঞ্চলের কিছু কেন্দ্রে ইভিএমে ভোট নেওয়া হবে জানিয়ে কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সিইসি বলেন এ ব্যাপারে ভোটারদের সচেতন করতে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তিনি বলেন তফসিল পেছানোর সুযোগ নেই তফসিল পিছানো পিছানোর কোনো উপায় নেই এখন আমরা পিছাবো না সংলাপ হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেটা যেন আমরা আমলে নেই আমার আমলে নেবো সেটা জানুয়ারির ওই দিকে শীত থাকে প্রচণ্ড কুয়াশা থাকে উত্তরবঙ্গে চর অঞ্চলে হাওয়ার বিল অঞ্চলে মালামাল নিয়ে যেতে নদীপথে রিস্কি ঝুঁকিপূর্ণ এই সমস্তগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি যে তাহলে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হওয়া উচিত সিইসি আরও জানান হয়রানিমূলক মামলা না দেয়া ও পোলিং এজেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ে কমিশন সজাগ আছে তারা যদি পুলিং এজেন্টদের না পাঠান আমরা তো জোর করে ট্রেনিং দেবো না পুলিং এজেন্ট নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের সমর্থক প্রার্থী এদেরকে নিষ্প্রয়োজনে বিনা অপরাধে তাদেরকে যেন হয়রানি করা না হয় তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা মকদমা না দেওয়া হয় বিএনপির গঠনতন্ত্র সংশোধনের বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ মানা হবে এমনটা জানিয়ে নুরুল হুদা আরও জানান এক মাসের মধ্যে এসব নিষ্পত্তি করা হবে অবগতির জন্য দিয়েছেন আমরা নথিতে রেখে দিয়েছি আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দে উদ্যানে কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হচ্ছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের জনসভা ইতিমধ্যে রাজধানী সহ আশপাশের এলাকা থেকে ঐক্যফ্রন্টের নেতাকর্মীরা এসে হাজির হয়েছেন সোহরাওয়ার্দে উদ্যানে সমাবেশে ঐক্যফ্রন্টের প্রধান নেতা ডক্টর কামাল হোসেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ সিনিয়র নেতারা বক্তব্য রাখবেন জনসভা থেকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণা আসতে পারে গতকাল ডিএমপি ঐক্যফ্রন্টকে এই সভা করার অনুমতি দেয় দর্শক সোহরাওয়ার্দ উদ্যানে আছেন সহকর্মী মাইদুর রহমান রুবেল সেখান থেকে তিনি সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে আর রুবেল জনসভা ঠিক কটা নাগাদ শুরু হতে পারে এবং সব সিনিয়র নেতারা জনসভা স্থলে এসে পৌঁছেছেন কিনা শুরু হয়ে গেছে এবং বেশিরভাগ নেতাকর্মী আমরা দেখেছি সোহরাওয়ার্দ উদ্যানে উপস্থিত রয়েছেন সেখানে প্রধান অতিথি ডক্টর কামাল হোসেন ছাড়া আসলে বেশিরভাগ নেতাকর্মী উপস্থিত রয়েছেন ইতিমধ্যে উপস্থিত মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আসম আব্দুর রব ঐক্যফ্রন্টের নেতাদের পাশাপাশি আজকে প্রথমবারের মতো উপস্থিত রয়েছেন বিশ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি সোহরাওয়ার্দ উদ্যানে বিএনপি এবং ঐক্যফ্রন্টের নেতাকর্মীরা উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যে
দর্শক কারিগরি ত্রুটির কারণে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা পরবর্তীতে সংযোগ স্থাপন করতে পারলে আবার আপনাদেরকে নিয়ে যাব সোহরাওয়ার্দ উদ্যানে জানাছিলেন মাজুর রহমান রুবেল এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সংলাপ করতে গণভবনে পৌঁছেছেন ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশ মুসলিম লীগ বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামী জোট সহ বেশ কয়েকটি ইসলামী দলের নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুপুর দুইটায় গণভবনে এই বৈঠক শুরু হয় হবে এছাড়াও বিকেল পাঁচটায় বাম গণতান্ত্রিক জোট নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি গণসংহতি সহ বাম গণতান্ত্রিক জোটের আটটি দলের ১৬ জনের প্রতিনিধি এতে অংশ নেবেন राजनैतिक दलगुल धारावाहिकत आज के संलाप शुरू होटी संलाप कि मध्य शुरू हो कैकटी इसलमिक दल संगे संलाप शुरू हो और एरपर एखे कैकटी बाम जी जोट रही है तर संगे संलाप शुरू हो सन्दा सातटाए तो एन जी दुईटा जी संलाप शुरू हार कथा से इसलमी ईक्य जोट बांगलेश मुस्लिम लीग बांगलेश जालाली पार्टी आशिक कने आउलिया ईक्य परिषद बांगलेश जर पार्टी बांगलेश जतियों इसलमी जोट बी एन आई ए सम्मिलित तो इसलमिक जोट इसलमिक डेमोक्रेट एलायस कैकटी दल एख प्रधानमंत्री संगे संलाप कर दलगुलर नेतारा इतिम्य गणभवने ता चले आवम लीगर साधारण सम्पादक सड़क परिवहन और सेतु मंत्री ओबायदुल कदर एख गणभवने रेन तर सड़क पर सेतु मंत्री नेतारा एस तक गणभवने तक अभ्यर्थना जान ता एख जी रूमे संलाप अनुष्ठित ता से अवस्थान नहीं तब संलापटी और किचुक्षण पर शुरू हो दुईटा नागाद शुरू हार कथा रही है तो संलापे चलमान जी राजनैतिक परिसित आलोके आगामी निवाचन सुष्ठ अबाध और निरपेक्ष विषयटी के माथाय रेखी ये संलाप अनुषित होने विषयगुल आलोचना हो और सन्धाय बाम गणतानिक जोटर संगे जी आलोचना है बांगलेश कम्युनिस्ट पार्टी बांगलेश समाजतान्त्रिक दल बांगलेश विप्लवी वार्कार्स पार्टी बांगलेश समाजतान्त्रिक दल गणसंहति आंदोलन बांगलेश यूनिटेड कम्युनिस्ट लीग गणतान्त्रिक विप्लवी पार्टी बांगलेश समाजतान्त्रिक आंदोलन यी बाम दल सन्ध्य गणभवने प्रधानमंत्री संगे संलापर जो आसबें तो हमारे यही एखानकार सबशेष खबर नाजीब धन्यवाद आपके दर्शक गणभवन सामने थे सहकर्मी नाजीब फरजी भिडियो कन्फारेंसिंग माध्यम कैकट गुरुतवपूर्ण प्रकल्प उद्बोधन कर प्रधानमंत्री शेख हासिनार मध्य आज सभारे चामला शिल्पनगर मुंशीगंजर गजारिया ओषु शिल्पर एक फार्मासिटिकल एनग्रेडियंट आईपी एपीआई शिल्प पार्क और सुरजगंज बेसिक शिल्प पार्क सकाले चामिली हले प्रधानमंत्री कार्यालय चामिली हले एक अनुष्ठान बक्त्य दी प्रधानमंत्री शेख हासिना सरसि चले जाने सुरजगंजे प्राय चौबीस हजार कोटी ट प्रकल्प देवर समस्त सुरजगंज वास पक्ष कृतज्ञता जाना नदी भांगन रोद अर्थनैतिक अंचल पावर प्लान मेर टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट तरह मेडिकल कलेज आढ़ाई बेड शेख फजिलुद्दीन नेसा दुश पंचाश सज्जा विशिष्ट हासपाल शुरू कर शतभाग विद्युत दूटी टेक्निकल ट्रेनिंग कलेज चार लें रास्ता और सर्वशेष बगुड़ा सुरजगंज रेलपथ कर देर उत्तरबंगबास पक्ष के धन्यवाद और कृतज्ञता और आशा करी आपनी जो उन्नयन से उन्नयने सुरजगंज सुरजगंज जिलार छन इनशाला आगामी निवाचने सुरजगंज मानुष आपना के भलोवे आपना के श्रद्धा कर उपहार देवे सबाई के धन्यवाद जय बांगला जय बंगबंधु हमें अनुरोध करी एर पर स्वास्थ्य मंत्री महोदय एक उद्देश्य एक जन आज भले ही खातिर कर
मुर्शीगंज मुंशीगंज जिला परिषद कार्यालय प्रांत एक फार्मासिटिकल इनग्रेडियंट एपीआई शिल्प पार्क उद्बोधन उपलक्षे मत बनीमय से उपस्थित रहे जिला प्रशासक मुंशीगंज मेज शायला फरजाना ताकि संचालनार्ज अनुरोध जाना जिला प्रशासक मुंशीगंज मंत्रिपरिषद नियमित बैठक सकाल प्रधानमंत्री तेजगांव कार्यलय अनुषित हो प्रधानमंत्री शेख हासार सभापत अनुषित बैठक मंत्रिसभा सदस्य उपस्थित आज बैठक शेषे दोपुर सचिवालय विस्तारित दिक तुले धरबें मंत्रिपरिषद सचिव शफिउल आलम राष्ट्रपति आब्दुल हामिद संगे एक जतियों संसद निर्वाचन नहीं आलोचनार चे चिठी पाठन जुक्त फ्रंट और विकल्पधारा प्रेसिडेंट सबक राष्ट्रपति बदरुद्दोजा चौधरी बारिस्टर ओमर फारूक बंगभवन ए चिठी नहीं जान एदी के आगामी शुक्रवार मध्य जतियों संसद निर्वाचन नहीं आलोचनार समय चे निवाचन कमिशन चिठी दिए विकल्पधारा बांगलेश संगठन महासचिव मेजर अवसरप्राप्त आब्दुल मान्नान स्वरित प्रधान निर्वाचन कमिशनार बराबर यह चिठी प्रेरण दो हजार सात साले एक एगारो तत्वधायक सरकार समय विभिन्न प्रतिष्ठान और व्यवसायी आदाय छश पंद कोटी पंचान्न लाख टाक फिरत दे हाईकोर्ट राय स्थगित कर आपिल विभाग एक ही साथ मामलार रिव्यू शुरान जन ग्रहण कर आदालत आज सकाले प्रधान विचारपति सैयद महमूद होसे नेतृत्व सत विचारपतर बेच यह आदेश दें मुंशीगंजर मावा फेरीघाटे भोगान्त आक नाम टयलेट प्रतिदिन घाट दिए हजार हजार मानुष पारापार हम पुरो घाटे आवल दो पब्लिक टयलेट सेगल अवस्था आरोप करण ये प्रतियत विड़म्बन पड़ जतरा विशेषकर नारी और शिशु अवस्था शोचन मानव प्रेजा रिपोर्ट छवि तुले मासूद राना राजधानी सह देश के अन्य अंशर संगे देश के दक्षिण पश्चिमांचल के एगारो जिला मानुषर जोजर अन्तम माध्यम एक घाट क्या प्रयोजन दैनिक बीस हजार बसि मानुष घाटी दिए जतायात करें और ईदे यह संख्या बेड़े है कैक गुण फेरीघाटर जेदिक दिए पार हो ना क्यों प्रकृत डाके साड़ा देवर दरकार पड़े बाधे विपत्ति कारण विशाल घाटती पब्लिक टयलेटर संख्या केवल दो पशम खोजा पाइस ना तो एक मैं साधारण संख्य बसि थे टयलेट ना बोले बर आजब कारखाना बोलाई भलो समय टयलेट क्योंकि स्थापन पोर्टेबल टयलेट अन्य समय जो जी 
ফেরি পারাপারের মানে নাব্যতা কোনো সংকট না হয় তাহলে কিন্তু যারা এখানে বসে থাকে না কোনো অভিযোগ থাকলে অবশ্যই আমাদের অভিযোগ নাম্বার আছে আমরা সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্রেস করি যাত্রীদের যে কোনো অনুরোধ এবং তাদের যে কোনো ধরনের অভিযোগ আমরা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অ্যাড্রেস করে থাকি পদ্মা সেতু চালু হলে চাপ হয়তো কমবে কিছুটা কিন্তু প্রতিনিয়ত যেখানে হাজারো মানুষকে ভোগান্তের শিকার হতে হচ্ছে সেখানে কালক্ষেপণ না করে বরং দ্রুত সমাধান চান ভুক্তভোগীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শ্যামা পূজা আজ এটি কালী পূজা নামেও পরিচিত একই সঙ্গে উদযাপিত হবে দীপাবলী উৎসব দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনের মাধ্যমে ভক্তের জীবনে কল্যাণের অঙ্গীকার নিয়ে পৃথিবীতে আগমন ঘটে দেবী শ্যামা বা কালীর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে শান্তি সংহতি ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের প্রতীক শ্যামা দেবী হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র পুরাণ মতে কালী দেবী দুর্গারই একটি শক্তি দেশের হিন্দু সম্প্রদায় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই পূজা উদযাপন করবে রাতে মণ্ডপে মণ্ডপে পূজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে প্রসাদ বিতরণ আরতি ধর্মীয় সঙ্গীত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলোক সজ্জা সহ নানা কর্মসূচিও রয়েছে এই পূজাকে ঘিরে একই সঙ্গে সন্ধ্যায় মন্দির মণ্ডপ ও হিন্দুদের ঘরে ঘরে দীপাবলীর প্রদীপ প্রজ্বলন করা হবে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে জেএমবির বাংলাদেশ শাখার আমির খোরশেদ আলম ওরফে মাস্টার শামিল নিহত হয়েছে এ সময় পুলিশের উপ পরিদর্শক আহসান ও কনস্টেবল সাব্বির আহত হন তাদের উদ্ধার করে জেলা পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে অন্যদিকে মেহেরপুরে গোয়েন্দা পুলিশ ও মাদক ব্যবসায়ীদের গোলাগুলিতে অভিযুক্ত মাদক ব্যবসায়ী এনামুল হক এনা নিহত হয়েছে গতকাল মধ্যরাতে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া নামের গ্রামে এই ঘটনা ঘটে এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তেষট্টি বোতল ফেন্সিডিল ও একটি এল জি গান উদ্ধার করা হয় আহত হন তিন পুলিশ সদস্য নিহত এনার নামে বিভিন্ন থানায় হত্যা ডাকাতি সহ আটটি মামলা রয়েছে রাজধানীর মিটফোর্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ করেছে র্যাব দশ রাতে র্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলমের নেতৃত্বে মিটফোর্ড টাওয়ার সহ কয়েকটি মার্কেটে এই অভিযান পরিচালিত হয় তিনি জানান ভারত থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ এনে এখানে নতুন করে মেয়াদের লেবেল লাগানো হয় আর এই ওষুধগুলো সবই ক্যান্সার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রোগের ওষুধ যেটা ব্যবহারের ফলে রোগী সুস্থ হওয়ার বদলে মৃত্যু নিশ্চিত অভিযান শেষে মার্কেট সিলগালা করে দিয়েছে র্যাব রাজধানী মোহাম্মদপুরে বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুনে স্বামী স্ত্রী দগ্ধ হয়েছেন মোহাম্মদপুরের নবীনগর হাউজিং এর ১৩ নম্বর রোডের ৬৬ নম্বর বাসায় এই ঘটনা ঘটে ভোরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় রুমে আগুন ধরে গেলে সাইফুল ইসলাম রুবেল ও তার স্ত্রী সাজনা বেগম দগ্ধ হন পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয় চিকিৎসকরা জানিয়েছেন সাইফুলের সাতানব্বই শতাংশ ও তার স্ত্রী সাজনার শরীরে পঁচাত্তর শতাংশ দগ্ধ হয়েছে এই ছিল দুপুরের সংবাদে শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা আট নভেম্বর থেকে পেছানো চিন্তা নেই জেনারেল এন সিইসি বললেন সীমিত আকারে এবার ব্যবহার হবে ইভিএম কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হচ্ছে ঐক্যফ্রন্টের জনসভা থাকবেন ড কামাল মির্জা ফখরু সহ জোটে সিনিয়র নেতারা আসতে পারে পরবর্তী কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপে অংশ নিতে গণভবনে জাকের পার্টি সহ বেশ কিছু ইসলামী দল সন্ধ্যায় বসবে ওয়ার্কার্স পার্টি ও বামজোট এবং সিলেট টেস্টে জিম্বাবুয়ের কাছে হারল বাংলাদেশ দুই ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতা একশো একান্ন রানের পরাজয় টাইগারদের দুপুরের সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিরোধন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে